ओके गैस सो आफ्टर हियर आई थिंक मानों चूसने लाइक फंक्शनलिटीज का नहीं ट्रांसफॉर्मेशंस का नहीं करेंगे सेम सो इवन ने चूसे हम एंड देन इवी चूसे हम एंड देन इकड़ा इवी चूसे हम नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द ग्रुप बाय लाइक ट्रांसफॉर्म ऑप्शन बटन ये ट्रांसफॉर्म बटन कंटेन मुंडो सो वी हैव वन मोर ऑप्शन हियर लाइक ग्रुप बाय इकड़ उन्हें ये त्रियो अच्छे से निम्न मले चप्पता ना नहीं ये भी कहानी ये मैनेज पैरामीटर डेटा सोर्स ये वाले लास्ट लो चप्पता ना ओके नाउ माना कि कड़ मिस्टेस तुम दें टेंटे नार्मल फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस लो सो ग्रुप बाय फंक्शनलिटी सो ये ग्रुप बाय फंक्शनलिटी अने अने ये एलावर को तुम नंटे मेक So suppose if we want to get like India and a tape India and a nanny key so number of values are number of a dog trendy okay India coach in a gold medal son Kondi so we have a okay particular India alone a so we are we are getting like different different categories and so India key Monaco gold low just okay 10 or chai okay so and then same Mali India silver of 20 India so same thing Marco different different countries and I are different different countries key different different ways goes to me So next India का कुम्भ चाइना आन कोणी Guys, uh, if you make data at the main together, like it was a simple go okay, some small data on Kondi, we claim just now like country wise, girl, like well, uh, medals, like a category, like gold or silver or bronze. So, you are different categories, low, all okay, any medals of chai. So, you want a data on Kondi, e data alone in chi, manam group by under woke Niki a data this kuna kuda group by ante. So, it's nothing but manakunde categories gani, manakunde, uh, like departments gani or manakunde uh, different types gani what ni base is kuni what ki total gani like e particular gold and a category and kundi e gold and a category lo inno chai apad in jasthundi e particular column lo gold ayate ewa ayate onna yo avanni kooda manakku so add on out e particular gold ki apad mana output ayam usthundi simple ga so we are getting output as a Gold away the on my own a gold motum extract of Monday. So you can inch first gold was the next you can inch gold next you can inch gold you three gold by to coach you which is one of calls in the group by Jason throughout the functionalities apply just them like either it will be a count like he gold of someone in a valley sun it me count to them maybe gold of someone in a valley sun it needs some like some data or else he gold of someone in a valley slow maximum value is in the our minimum value is in the आर एवरेज का यंत्र उस दिन ही गोल्ड के संबंध में इसने मेडल्स हुए, तो ये ला पर्टिकुलर का अन्य मनो ये वन्य ग्रुप चेस्ट था मंडी, तो इकने ची गोल्डो, अंदर इकने ची गोल्डो, इकने ची गोल्डो, ये मोड़ो बाइट कोस्ट है, फर्स्ट, तो एंटी इकरे टेन नोचे ही, नेक्स्ट गोल्ड के अंदर नंदी टेन � so apparently my output to gold 30 like if you're doing some money operation perform this in the e group by now someone is just they will get 30 or else e group by a count and it is the most number so one like any times gold repeat it and the counts only one two three are the count to are they equal to maximum value in the monaco so if you want to find the maximum it will be a 10 minimum on a quarter 10 like average and a quarter 10 
లేదు అర్థమవుతుందా లైక్ ఇలా అనుకుంటే హెవీ డేటాలో నుంచి సో ఒక కేటగిరీ వైజ్ ఆర్ ఎల్స్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ సో ఒక ఇలా మనము గ్రూపింగ్ చేసుకోవడం లేదు అర్థమవుతుందా గ్రూప్ ఆప్షన్ గ్రూప్ బై ఆప్షన్ సరే సార్ ఓకే సో సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు నేను ఈ మెడల్ పైన కాకుండా లైక్ కంట్రీ పైన గ్రూపింగ్ చేశాను అప్పుడు ఎలా మారుతుంది మనకు యా సో మీకు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇది బ్యాక్ ఎండ్ అండి సో ఇది నేను చెప్పింది ఇక్కడ వచ్చిన త్రీ కాలం రోజు కూడా ఇది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇలా ఫామ్ అయ్యి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేది ఏంది సో గోల్డ్ మీద టెన్ అరె గోల్డ్ మీద సో థర్టీ అనుకోండి ఇఫ్ యూ సమ్ థర్టీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి గోల్డ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ తీసుకునేది ఏంటి సో సిల్వర్ ఏదైతే ఉందో సిల్వర్ ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింటే అన్ని టైమ్స్ ని కూడా ఇలా ఒక చోటుకి తీసుకొచ్చుకొని వాటికి ఉండే వాల్యూస్ ని మీద మనం చేసే ఫంక్షనాలిటీ లైక్ సమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవన్నీ సమ్ చేసుకుంటూ వస్తాయి నెక్స్ట్ దీనికి ఎంత వస్తుంది సో సిల్వర్ కంటే సో ఇట్ విల్ గివ్ యూస్ ద ట్వంటీ అండ్ దెన్ ట్వంటీ ఫార్టీ ఫార్టీ సో టోటల్ ఎయిటీ వస్తుంది మనకు అవుట్పుట్ ఓకే సేమ్ లైక్ బ్రాంచ్ కూడా సో బ్రాంచ్ ఎంత ఫిఫ్టీ అండ్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ సో ఇలా మనకు అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది ఈ త్రీ రోస్ వస్తాయండి నాకు అర్థమవుతుందా అదే మనం ఇక్కడ సేమ్ కంట్రీ కాలం మీద అప్లై చేసే అప్లై ఏమవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ మిగతా ఏ కాలమ్స్ ని ఇది టచ్ అయ్యేది ఓన్లీ ఇండియా ఉండే కాలంలో లైక్ ఇండియా ఎక్కడైతే ఉందో అవన్నిటిని ఒక చోటుకి తీసుకొస్తుంది దెన్ ఇక్కడ ఇండియాకి సంబంధించిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ పైన మనం ఇచ్చే ఫంక్షనాలిటీ అప్లై అవుతుంది లైక్ మనం ఏ టెక్స్ట్ కాలం మీద అయితే అప్లై చేస్తున్నామో మన ఫంక్షనాలిటీ ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ కాలంలో ఉండే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒక కాలేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో ఉండే బ్రాంచెస్ లైక్ మెకానికల్ ఉంది అనుకోండి మెకానికల్ ఎంతమంది అండ్ దెన్ సిఎస్ఈ ఎంత ఈసీఏ ఎంత అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు లైక్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ కౌంటింగ్ ఇంకా శాతం అవుతుందా గ్రూప్ బై ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఇది కాస్త ఇంపార్టెంట్ అండి బికాస్ మనకి స్క్వేర్ లో కానీ పవర్ బి లో కానీ గ్రూప్ బై ఫంక్షనాలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీకు అర్థం కాకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి గ్రూప్ బై అంటే నథింగ్ బట్ మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోజు గా వచ్చింటాయి అక్కడ వచ్చిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని మొత్తాన్ని కూడా మనం ఒక లైక్ దానికి వచ్చిన టోటల్ గానీ దానికి వచ్చిన సమ్ గానీ దానికి వచ్చిన కౌంట్ గానీ లైక్ మొత్తాన్ని మనం అట్ ఏ టైం చేసేదానికి ఈ గ్రూప్ బై ఫంక్షనాలిటీస్ అనేది వాడతాము ఓకే కదండి సో విల్ గో ఫర్ ద ప్రాక్టికల్ రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫైనాన్షియల్ డేటా తీసుకోండి ఈ ఫైనాన్షియల్ డేటాలో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకు నియర్లీ సెవెన్ హండ్రెడ్ రోస్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ టే కాలంలో అరే ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో మనకు టోటల్ గా సెవెన్ హండ్రెడ్ రోస్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ సిక్స్టీన్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ రోస్ లో సో మనకి ఎన్ని డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అరెల్స్ ఎన్ని డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అరెల్స్ ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఎన్ని డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ సో ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆ ఫైవ్ మనకు సెవెన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయినాయి ఇక్కడ స్మాల్ బిజినెస్ చూసుకోండి వన్ టూ త్రీ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది సేమ్ గవర్నమెంట్ కూడా మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది సో ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ మనకు వాల్యూస్ ఇచ్చింది వీటి నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు నాకు కంప్లీట్ గా ఈ గవర్నమెంట్ అనే కాల గవర్నమెంట్ అనే రోగ్ సంబంధించిన కంప్లీట్ గా నాకు లైక్ సేల్స్ ప్రైస్ అనేది కావాలండి ఓకే సో అప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఎవ్రీ రో నేను గవర్నమెంట్ అనేది చెక్ చేసుకుంటాను లైక్ ట్వంటీ మళ్ళీ ఏంటి ట్వంటీ సో ప్లస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఫార్టీ అయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఈ దీనికి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సంథింగ్ అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సో అప్పుడు మనకు త్రీ నైంటీ అయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంది అలా మనము మాన్యువల్ గా చేయాలంటే ఇట్ విల్ బి టఫ్ అందుకోసమే మనకు ఏం చేస్తుంది అంటే గ్రూప్ బై ఫంక్షనాలిటీ సో సింపుల్ గా మనం ఇక్కడ ఉండే గ్రూప్ బై ఫంక్షనాలిటీ మీద క్లిక్ చేస్తాం ఇలా క్లిక్ చేయగానే మనకు ఇట్ విల్ ఆస్క్ సో మన ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి లైక్ మన కాలం ఏంటి 
సో సెగ్మెంట్ పైన గ్రూప్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే ఈ సెగ్మెంట్ లో ఉండే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అన్నిటినీ సింగిల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే మనకు కావాల్సిన సెగ్మెంటా లేదంటే మనకు డిఫరెంట్ కాలం కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు చూస్ మన టేబుల్ ఉండే ఏ కాలం కావాలో ఆ టేబుల్ ఆ కాలం మీద మనం చూస్ చేస్తాం మోస్ట్లీ గ్రూప్ బై ఆప్షన్ అనేటువంటి ఈ పట్టు అంటే టెక్స్ట్ వాల్యూస్ పైన చేయాలండి ఎందుకంటే వాటిలోనే మనకు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి వీటినే మనం యాక్సిస్ లో యూస్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు మనకు టెక్స్ట్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి నార్మల్ లెటర్స్ అండి లైక్ కంట్రీ కానీ సెగ్మెంట్ కానీ టైప్ కానీ ఇలాంటివి సో ఇప్పుడు నేను సెగ్మెంట్ పైన తీసుకున్నాను సెగ్మెంట్ పైన నా ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యింది అదే ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ మన టేబుల్లో ఉంది అనే దానికి చేయాలంటే కౌంటర్ వస్ అనేసి చేస్తాం సో నా సింపుల్ గా చూడండి మన టేబుల్ మొత్తం మారిపోతుందండి మన ఉండే కాలమ్స్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోయి ఓన్లీ వీల్ గెట్ ఏ న్యూ టేబుల్ న్యూ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ విత్ ఓన్లీ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అండ్ ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యింది దాని కౌంట్ అండి ఓకే ఇప్పుడు మనకు టోటల్ గా ఇంత ముందు ఎన్ని ఉన్నాయి సెవెన్ హండ్రెడ్ రోస్ ఉండే ఆ సెవెన్ హండ్రెడ్ రోస్ లో సో మన గవర్నమెంట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది సో మన గవర్నమెంట్ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ వచ్చిందండి అండ్ దెన్ మిడ్ మార్కెట్ హండ్రెడ్ ఛానల్ పాయింట్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ హండ్రెడ్ స్మాల్ బిజినెస్ హండ్రెడ్ టోటల్ మనకు సెవెన్ హండ్రెడ్ అనే కౌంట్ వచ్చింది అర్థమవుతుందా ఇది ఓకే సార్ ఓకే సో ఇంకొకసారి అండి సో గ్రూప్ బై ఫంక్షనాలిటీ నథింగ్ బట్ మనకు ఉండే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని వాటి కేటగిరీ బేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ చే సింగిల్ లైన్ అండ్ ఈ సింగిల్ లైన్ లో దానికి ఉండే వాల్యూస్ ను మొత్తాన్ని మనం డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ లో వీఆర్ షోయింగ్ లైక్ ప్రజెంట్ అయితే మనం కౌంట్ ఫంక్షనాలిటీ లో చూస్తున్నాం అదే మనకు సమ్ కన్ సమ్ రావాలి సో సిమ్ అగైన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సో ఇప్పుడు ఈ సెగ్మెంట్ కి సపోజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ సో గ్రూప్ బై చేశాను గ్రూప్ బై చేసిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ కౌంట్ కు బదులు లైక్ సమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి సమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ ద విచ్ కాలం ఐ వాంట్ టు సమ్ లైక్ మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి సో యూనిట్ సోల్ ఉంది సేల్స్ ప్రైస్ ఉంది మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్రైస్ ఉంది సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి వాటిలో నేను ఏ కాలం ని సమ్ చేయాలి సో ఐ వాంట్ టు సమ్ సేల్స్ అనుకోండి ఆర్ డిస్కౌంట్స్ ఆర్ సేల్స్ అలా మనకి ఏది కావాలంటే అది ఓకే నేను ప్రజెంట్ సేల్స్ సమ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది గవర్నమెంట్ టోటల్ సేల్స్ ఎంత వచ్చిందండి సో వీ కెన్ చేంజ్ ద నేమ్ హియర్ సో గవర్నమెంట్ సేల్స్ ఇదండి మిడ్ మార్కెట్ సేల్స్ ఇది అర్థమవుతుందండి సో అలా పర్టికులర్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కేటగిరీకి మనకు ఎంత సేల్ వచ్చింది లైక్ బిఫోర్ అయితే మనకు ప్రతి ఒక్కటి ఒక్కొక్క రో లాగా ఉంది మనకు సెగ్మెంట్ అనేలో దాంట్లో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మిడ్ మార్కెట్ అంటే ఏమేమి కేటగిరీస్ ఉన్నాయనేదే కదా సార్ అక్కడ చూపిస్తుంది సెగ్మెంట్ అంటే ఎస్ అండి ఏ క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి కంట్రీస్ ఏమున్నాయి ప్రొడక్ట్ ఏముంది అనేది మనం అక్కడ చూస్ చేసుకోవాలా సార్ ఆ గ్రూప్ బై దగ్గర అవునండి బట్ మనకు ఎప్పుడైనా ఇక్కడ మనం గ్రూప్ బై చేసే కాలం వచ్చేసి టెక్స్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది అండ్ మనం అప్లై చేసే ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది కదా లైక్ సమ్ గానీ మెన్ గానీ అవన్నీ నెంబర్స్ కాలమ్స్ పైన అప్లై చేయాలి ఫైన్ సార్ ప్రొడక్ట్ సో మనకు ఇక్కడ మన ఆర్ఎల్స్ అక్కడైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడైనా వచ్చి మనకు కావాల్సిన కాలం నేను చూస్ చేసుకుంటాం అండ్ మనకు కావాల్సిన ఏంటి కావాలి సో వ్యూ వాంట్ టు గెట్ సమ్ యావరేజ్ ఆర్ఎల్స్ నార్మల్ సమ్ తీసుకుందాం సమ్ సమ్ లో మనకు డిస్కౌంట్స్ సమ్ కావాలండి అంటే ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ వైజ్ డిస్కౌంట్ ఎంత వస్తుంది ఆర్ఎల్స్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఎంత ఓకే కదా డన్ సార్ రైట్ సో యూ కెన్ అప్లై టు ఎనీ ఎనీ ప్రోడక్ట్ అండి ఐ మీన్ ఎనీ కాలం బట్ మనకు ఫస్ట్ కాలం అనేది ఏముండాలి మోస్ట్లీ టెక్స్ట్ వాల్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండాలి సో బై దట్ ఓన్లీ మనం గ్రూప్ అనేది చేస్తాం 
so different different values in that one net ni manam oka group cheyalante that will be text values adhe numbers ankonde oka like 1111 ila ante multiple ivi ayipothayi manaku different different values ekku ayipothayi even numbers paina kuda manam cheyachu but alanti scenarios aithe manaku real time lo raavu eppudiki raavandi ivi so text values base chesukoni we are applying so ee group ayine ee products base chesukoni apply chesthe ఈచ్ ప్రోడక్ట్ వైజ్ మనకు సేల్ ఎంత ఉంది ఆర్ డిస్కౌంట్ ఎంత ఉంది ఆర్ లాస్ ఎంత ఉంది ఆర్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది అలాంటి క్యాలకులేషన్స్ అన్ని వీఆర్ అప్లైయింగ్ ఓకే సార్ రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ఓకే కదండి దెన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే అటే టైం మనము సో అటే టైం యూ వాంట్ టు డూ టూ కాలమ్స్ బేస్ చేసుకుని అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ టూ కాలమ్స్ బేస్ చేసుకుని నేను గ్రూపింగ్ చేయాలి లైక్ మనం ఎస్టర్డే డిస్క ఐ మీన్ ఎస్టర్డే కాదు బిఫోర్ డేస్ డిస్కస్ చేసాం సో ఎప్పుడైతే మనం వన్ ఆర్ టూ కాలమ్స్ ని కంబైన్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ టూ వాల్యూస్ కలిపి మనకు సింగిల్ వాల్యూ అవుతుందండి అది ఏ ఫంక్షనాలిటీ అయినా మీరు మనకు లైక్ సింగిల్ కాలమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ సింగిల్ వాల్యూ బేస్ చేసుకుని ఇది మనకు నెక్స్ట్ వాల్యూ కూడా ఇండియా ఉంటేనే లైక్ సేమ్ వాల్యూ తిన్న కన్సల్ట్ చేస్తుంది లైక్ ఈ రెండు డూప్లికేట్ లాగా ఉంటాయి లేదు ఇప్పుడు మనం టూ వాల్యూస్ ని కన్సల్ట్ చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ టూ వాల్యూస్ యాజ్ ఏ మనకు సింగిల్ వాల్యూ అవుతుంది లైక్ త్రీ చేసాం అనుకోండి త్రీ రోజు ఐ మీన్ త్రీ వాల్యూస్ విల్ బి మనకు సింగిల్ వాల్యూ ఇప్పుడు మనకేమవుతుంది ఇండియా గోల్డ్ ఉంది ఇండియా సిల్వర్ ఉంది ఈ రెండు మనకు డూప్లికేట్ అయిపోతాయి ఐ మీన్ డూప్లికేట్ కాదు నాన్ డూప్లికేట్ అవుతాయి అంటే ఇదొక యూనిక్ వాల్యూ ఇదొక యూనిక్ వాల్యూ కదా అదే అప్ టు ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇండియా ఉంది ఇక్కడ ఇండియా ఉంది సో డూప్లికేట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇండియా సిల్వర్ ఇండియా గోల్డ్ అప్పుడు మనకు నాన్ డూప్లికేట్ అవుతాయి అర్థమవుతుందంటే సో సేమ్ ఇండియా సిల్వర్ ట్వంటీ ఉంది అరల్స్ ఇండియా సిల్వర్ ఇక్కడ థర్టీ ఉన్నా కూడా మనకి ఇబ్బంది మనం ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ వరకే తీసుకుంటే టూ కలర్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు మనకు డూప్లికేట్ అవుతాయి సో సపోజ్ ఇక్కడ మనకు ఇయర్ ఉంది అనుకోండి ఇంకొక కాలం ఎక్స్ట్రాగా ఇయర్ ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే సో ఈ రెండు బేస్ చేసుకుంటున్నాను ఈ టూ కాలమ్స్ ని నేను లైక్ ఇండియా ఈ మెడల్ ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని నేను గ్రూపింగ్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఇండియా సిల్వర్ ఇండియా సిల్వర్ ఉంటేనే మనకు ఒక గ్రూప్ అవుతుంది ఈ రెండు వాల్యూస్ యాడ్ అవుతాయి బిఫోర్ ఏమవుతుంది ఇండియా అండ్ ఇండియాని మాత్రమే యాడ్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇండియా 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 ఎన్ని టైమ్స్ ఇండియా ఉంటే అన్ని టైమ్స్ ఇండియా వాల్యూస్ అన్నిటినీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటుంది ఓకే కదండి చెప్పండి డౌట్ అండి రైట్ రైట్ సో మన బేసిక్ గా మనకు ఫంక్షనాలిటీలో సమ్ కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే సింగిల్ కాలం మీద అప్లై చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఓకే బట్ అదే మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఐ మీన్ కాస్త కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి అందుకోసమే అగైన్ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో సో ఒక్కొక్క రోని మనకు ఒక్కొక్క వాల్యూగా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రో ఈ టూ వాల్యూస్ అండ్ ఈ పైన ఉండే టూ వాల్యూస్ రెండు సిమిలర్ అయితే విల్ కన్సిడర్ ఎస్ ఏ సింగిల్ వాల్యూ ఆర్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుతాయి ఈ రెండు గ్రూప్ అవుతాయి లేదు ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సో నెక్స్ట్ వాల్యూ సో ఇప్పుడు ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో ఈ రెండింటిని ఒక గ్రూప్ చేసుకుంటాం దెన్ దీనికి వచ్చి కౌంటర్ రాసుకుంటాం ఓకే అలా ప్రతి వాల్యూ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అండి మన ఫంక్షన్ అదే సింగిల్ వాల్యూ మీద బేస్ చేస్తే అవుతుంది సింగిల్ వ్యా సింగిల్ వాల్యూ పైనే చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది సో ఫస్ట్ రో ఇండియా దెన్ సెకండ్ రో ఇండియా సెకండ్ థర్డ్ రో ఈ నాలుగు సేమ్ వాల్యూస్ సో ఇట్ విల్ బి కౌంటింగ్ నెక్స్ట్ ఏంటి చైనా చైనా కూడా సేమ్ ఇక్కడ చైనా అన్ని సిమిలర్ గా ఉంటే ఇవన్నీ కౌంట్ చేస్తుంది అదే మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి చైనా గోల్డ్ చైనా సిల్వర్ చైనా బ్రోన్స్ మనకి ఏవి లేవు కాబట్టి ఈ మూడు కూడా త్రీ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ గా వస్తాయి సేమ్ వాల్యూస్ తోనే వస్తాయి రెచ్ సో సేమ్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇప్పుడు కంట్రీ అండ్ ప్రోడక్ట్ బోత్ మనం పెట్టేసుకుని వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద గ్రూప్ బై ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ టూ కంట్రీస్ వచ్చేసాయి లేదు ఇంకా మీకు కావాలంటే so we have to add some more segment kuda add chesukochu ledhu if you want to add some more inko column endi month number undi so ila malaku kavalsina multiple ante ipude emothundi ee four columns kuda same untene manaku single value avutundi okkati different vachina kuda it will be different value 
వద్దనుకుంటే అనుకుంటే సో సింపుల్ గా హ్యావ్ టు డిలీట్ ప్రజెంట్ అయితే ఈ టూ వాల్యూస్ చూడండి కంట్రీ ప్రోడక్ట్ కి అండ్ దెన్ కంట్రీ ప్రోడక్ట్ కి ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ద యావరేజ్ యావరేజ్ కూడా సమ్ ప్రాఫిట్ పైన చేస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ మనకు మల్టిపుల్ అగ్రిగేషన్స్ కావాలనుకోండి అగైన్ సో మళ్ళీ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటి ఇది బేసిక్ ఆప్షన్ లో మనకు దొరకదు అడ్వాన్స్ ఆప్షన్ లో తీసుకోవాలండి సో ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ ఏం కావాలి ఇది జస్ట్ యావరేజ్ చేసాం ఇది నేమ్ అండి మనకు వచ్చే కా అవుట్పుట్ కాలం నేమ్ సో వీ కెన్ రైట్ అవర్స్ ఇక్కడ సమ్ అనుకోండి ఈ సమ్ లో నేను సమ్ పెట్టాను ఇలా మనకు ఎన్ని కావాలో అన్ని కాలిక్యులేషన్స్ కూడా వీ కెన్ రైట్ క్రాస్ సెల్స్ కి సమ్ ఓకే అండ్ దెన్ డిస్టింక్ట్ కౌంట్ అనుకోండి సో డిస్టింక్ట్ కౌంట్ అనేది అంటే డూప్లికేట్స్ వాల్యూస్ కాకుండా ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్ ఉండే కౌంట్ అండి అగైన్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమున్నాయండి మిన్ను మ్యాక్స్ యావరేజ్ సో ఇది మిన్ సో సేల్స్ ప్రైస్ లో మినిమం వాల్యూ ఈ ఒక్కొక్క పర్టికులర్ అంటే ఈ టూ వాల్యూస్ కలిపి వచ్చే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ లో ఏదైతే మినిమం సేల్స్ ప్రైస్ ఉంది ఓకే కదండి సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఇండియా సిల్వర్ ఇండియా సిల్వర్ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయి ఈ రెండింటిలో మినిమం వాల్యూ ఏది ఉంది సో ట్వంటీ మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇది వస్తుంది అదే మాక్సిమం అంటే ఇది వస్తుంది బయటికి ఆ యావరేజ్ అంటే ఇది ప్లస్ ఇది బై టూ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సో చాలండి రైట్ వీ కెన్ గో ఫర్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకు వాల్యూస్ అనేది చాలా వచ్చాయి ఎందుకంటే మనం కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ టూ రాస్తున్నాం సో కెనడా జర్ క్యారెక్టర్ ఈ టూ ఇలాంటివి అండ్ దెన్ జర్మనీ క్యారెక్టర్ ఇంతకుముందు అంటే ఓన్లీ కెనడా అంతా కూడా లైక్ ఇలా మల్టిపుల్ కెనడాస్ వచ్చాయి కదా కెనడా 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 ఇవన్నీ కూడా మనకు సింగిల్ వాల్యూలో వచ్చేవి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది లైక్ బికాస్ ఈ కెనడా ఒక ప్రోడక్ట్ కెనడా ప్రోడక్ట్ సో ఇలా మెక్సికో ప్రోడక్ట్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ కి మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటి సో మినిమం అయితే చూడండి సెవెన్ సో ప్రతి దాంట్లో మినిమం వాల్యూ సెవెన్ అనేది ఉంది అండ్ దెన్ డిస్కౌంట్ లో ఏముంది సో డిస్కౌంట్ కి ఏం చేసాం సో యూ కెన్ సి హియర్ మినిమం వాల్యూ అండ్ డిస్టింట్ కౌంట్ అండి నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎన్ని డూ నాన్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చాయి అలాగే మనకు సమ్ లైక్ అంటే ఈ టూ ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన సమ్ టోటల్ సమ్ కంట్రీ అండ్ ప్రోడక్ట్ టోటల్ సమ్ ఎంత వచ్చింది యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది అలా మనం ప్రతిది వీ కెన్ అప్లై హియర్ బేస్డ్ ఆన్ గ్రూప్ బై అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ లైక్ యావరేజ్ సమ్ మిన్ మ్యాక్స్ అలాంటి నాకు అర్థమవుతుందా హలో సార్ సార్ ఓకే సార్ మీరు ఒకసారి మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి బికాస్ మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అయితే మనకు అంటే పవర్ క్వీర్లు యూస్ చేయకపోయినా ఆ పవర్ బై డెస్క్ టాప్ లో కూడా మళ్ళీ మనకు గ్రూప్ బై ఉంటుంది ఎస్క్యూఎల్ లో కూడా మనకు గ్రూప్ బై ఉంటుంది సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి మనకు ఉండే మనం ఎన్ని లైక్ సింగిల్ కాలం ఆర్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఏ కాలమ్స్ బేస్ చేసుకుని మనం గ్రూప్ బై చేస్తున్నాం గ్రూప్ బై అంటే ఏంటి బేసిక్ గా మనకు ఉండే పర్టికులర్ కాలం లో ఆర్ పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ లో సేమ్ వాల్యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే వాటన్నిటిని ఒక గ్రూప్ గా చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఇండియా అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది వీటన్నిటిని ఒక గ్రూప్ చేస్తున్నాం దట్ వాస్ ఇండియా గ్రూప్ ఇండియా గ్రూప్ లో వచ్చిన వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇండియాకి సంబంధించిన వాల్యూస్ వీటిలో ఏ కాలం పైన బేస్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఈ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫోర్టీ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మీద నేను అప్లై చేస్తున్నా ఏం ఫంక్షనాలిటీ అప్లై చేస్తున్నా సో కౌంట్ అనేది చేస్తున్నా కౌంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది లేదు సమ్ చేస్తే ఏమవుతుంది టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ గ్రూపింగ్ కాన్సెప్ట్ ఓకే దెన్ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్ సో బేసిక్ గా అయితే మనకు గ్రూపింగ్ లో మనకు సో డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటే మనకు బేసిక్ కనబడుతుంది అండి ఓన్లీ బేసిక్ లో మనం సింగిల్ కాలం ని మాత్రమే గ్రూప్ చేయగలం అండ్ అట్ ఏ టైమ్ సింగిల్ ఫంక్షనాలిటీ మాత్రమే వీఆర్ అప్లయింగ్ ఓకే సింగిల్ ఫంక్షనాలిటీస్ మాత్రమే వీఆర్ అప్లయింగ్ అదే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ గ్రూప్ చేయాలి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ కూడా అప్లై చేయాలంటే సింప్లీ గో ఫర్ ద అడ్వాన్స్ ఇక్కడ నీకు నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ కాలమ్స్ ఎన్ని కావాలంటే అన
and we will change the name of the column. And then same number of functionalities. Man count to some min no max median. So you have man kinni kaal ante one nitni manum we are applying. In the advanced option. Okay, kya dandi? And this sum min no max average ni width ni manum technical ga amount term ante aggregate functions term. So man technical term ante so power bi gani SQL la gani or any data language lo aggregate functions term. Nothing but min, max, sum, average. So, uh, count. So, these five functionalities ni manam aggregate functionality santam. Aggregate nothing but group. Manam kunde data ni basis it will be group and our data ochna grouping grouping data paina manam kunde values ki functionality supply jastam. So, those will called as aggregate functions. That's okay, Gada. Up to here. Okay. Okay. So, we will practice it. Like, we will have sample data on the other financial data. We will have power bill. Our data is going. So, you can apply multiple steps. Like, we have segment, country, product. Same number wise. So, number wise, we will have only five products. We will have only sales. We will have only six, seven products. Mid number wise good of Kavalante, you can apply. So Adialante, simple the same group by option. So put in sales price, price name, you grouping with this kuna. And then you can just know some just know some e sales price basis kuni, some money then equally some grass sales column kuni. Up down with the intone different different values. But real time lo monkey the house made like e twenty and eight any monarch real time with it. And the sales price twenty. But e twenty and it then coach in the country coach in the product coach in the then coach in the so we don't know. And the common kill on to be awesome number values, number values, awesome rather than okay. Text to value to name on a grouping just put them out in a values name on output like this one. Mark work I like number values pen of our coat in the text values pen of our coat in grouping and a but we are not doing any number value grouping functionality. We are grouping only textual values. Sir, Tarvata format maaku padata rasa roksare. Me me din me practice chesta na. Ante yeh table la. Ah, onsa table. Yeh table manak power bi level lo ne apple derke istna de. Like manak ikar desktop open jaga ne. So yeh ga open hotna gada. Ikar manak try sample data onde. Okay, sir. Din me the directory me click che sir ante me ikar yeh same table. Ah, okay, sir. Super manak yeh. ये टेबल है ना ओपन ओपन है दान लोड जैसे करेंगे दिन में ट्रांसफॉर्मेशन सेल में शोर सर शोर बट नेक्स्ट इनका ओके ये करें मेरे को रिफ्रेश प्रीव्यू चपले दें दे सो रिफ्रेश अने ये ऑप्शन है जैसे नहीं आंटे माना पार्टिकुलर टेबल लो सो सपोज इपुने ने ओपन जैसे नहीं आंटे ये टेक्स्ट टेबल ओपन ज total nine records and it will not you nine records low in any is no no even not the euros which in a data and I was in the notes in a data and up to here work on a minute in the economy database team will be see someone architecture put on the other like database all the community model data and fetch is good on so suppose not who all text file loiter each text file launch enough nine records month remain the number could say my name is the euros who euros who alone cook ten records are just a ten records in one kicker month one of what's it text file to add a point to me but mana power bi lo add avadu power bi lo add avalante em cheyali malli reload cheskuni malli reload chesthe em avutundanti malli manaku ee transformation cheyana chesam anukondi suppose ippudu nenu top rows remove chesanu because null undi so then remove chesesanu ar inka nenu ee number of columns na kodd anukunnanu avanni remove chesesanu appudu em avutundi malli manam new data ni add chesam ante malli same ee la functional ee number of steps anedi apply cheyali ala cheyakunda माना को न्यू डेटा ये दो चीज़ ना कोड़ा माना को ऑटोमेटिक का माना डेटा नहीं तो रिफ्रेश है पॉली माना पावर बिल लेवल लो सो माना के इधर ना इपुर माना फाइल टेक्स्ट फाइल ऐकर दो लेट मी वेट सो इधर माना टेबल आंडे 
సో ఈ టేబుల్ నాకు నిన్న డేటాబేస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి టోటల్ గా సో దే ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ నైన్ రికార్డ్స్ ఫర్ అస్ ఓకే ఓన్లీ నైన్ ఎయిట్ రికార్డ్స్ వచ్చాయి ఆ ఎయిట్ రికార్డ్స్ లో ఏంటి ఫస్ట్ వాల్యూ నల్ వాల్యూ అంటే ఈ రో అంతా నల్ ఉండే నేను డిలీట్ చేసేసా వీటిని ఓకే ఇప్పుడు నాకేమొస్తుంది మళ్ళీ ఎస్టర్డే సో మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ సేమ్ వాల్యూస్ ని మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు అనుకోండి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకొక ఎయిట్ వాల్యూస్ యాడ్ చేశారండి ఇక్కడ ఉండే ఎయిట్ వాల్యూస్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి యాడ్ చేశారు అండ్ ఓన్లీ డేట్ ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది అనుకో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనుకో ఓకే కదండి అండ్ సేమ్ మళ్ళీ ఒక నల్ వాల్యూ పెట్టుకోండి ఇక్కడ నుంచి నాకు న్యూ డేటా మళ్ళీ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు ఈ డేటా మొత్తం కూడా నాకు ఇక్కడ పవర్ బీఏ లో యాడ్ అయిపోవాలి సో యాడ్ అయిపోవాలి అంటే సింపుల్ గా నార్మల్ గా వాళ్ళు ఇచ్చింది మనం సేవ్ సో ఇలా మనకు వాళ్ళు ఇచ్చారండి న్యూ టేబుల్ అనేది ఇచ్చారు ఓకే ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసినా కూడా నాకు న్యూ టేబుల్ తో ఉంటుంది డేటా బట్ నేను ఇక్కడ క్లోజ్ చేసింది ఏంటి ఓన్లీ ఎయిట్ రికార్డ్స్ ఏ నాకు వచ్చాయి రిమైనింగ్ ఈ ఎయిట్ కూడా నాకు కావాలి అంటే లైక్ ఈ నైన్ కూడా కావాలి అంటే సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ సింపుల్ గా నేను ఇక్కడికి వస్తాను ఇక్కడికి రీఫ్రెష్ ప్రివ్యూ కొడుతుంది ఆ రోజు రీఫ్రెష్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేస్తే రీఫ్రెష్ ప్రివ్యూ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రీఫ్రెష్ ప్రివ్యూ కొట్టగానే మన డేటా సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని లొకేషన్ ఉంటుంది కదండి సో మనం అంటే మనం ఇక్కడ గెట్ డేటా లోంచి ఎలా వెళ్తున్నాం ఇక్కడికి వెళ్ళి టెక్స్ట్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాం ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్ తీసుకుని ఈ లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి దీని పాత అనేది ఓపెన్ అయ్యి మనకు డేటా అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మనకు న్యూ డేటా అనేది ఎలా వచ్చింది ఈ ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ వాల్యూస్ అండ్ ఈ ఎయిట్ వాల్యూస్ కూడా వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో అనేది టోటల్ ఎయిటీన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అదే మనం ప్రీవియస్ గా లోడ్ చేసిన వాల్యూస్ ఏమున్నాయి ఓన్లీ ఎయిట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి బట్ మనకేంటి రిమైనింగ్ ఎయిట్ కూడా కావాలి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇలా లోడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ నల్ వాల్యూస్ నేను రిమూవ్ చేసుకుని ఇంకా ఏదైనా ఆపరేషన్ చేసింటే అవన్నీ న్యూ టేబుల్ పైన చేయాల్సి వస్తుంది ఆ రైల్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ లోనే డేటాని రిఫ్రెష్ చేయొచ్చు సో సింపుల్ గా ఈ డేటాని రిఫ్రెష్ కొట్టేసామంటే విల్ గెట్ ద థింగ్ ఇదేం చేస్తుంది ఈ ఫంక్షనాలిటీ బ్యాక్ ఎండ్ లో మన డేటా సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ లొకేషన్ కి వెళ్తుంది అంటే మన ఫైల్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళి డెస్క్ టాప్ లోకి వెళ్ళేసి డాక్ లైక్ డాక్యుమెంట్స్ లోకి వెళ్ళి అండ్ దెన్ ఈ పర్టికులర్ డేటా వన్ లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఉండే ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తుంది ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ న్యూ డేటా వచ్చింది అదంతటినీ రీడ్ చేసుకుంటుంది పవర్ బీ లో అర్థమైంది డేటా రీఫ్రెష్ ప్రివ్యూ సో ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది వద్దులండి ఇది రిమూవ్ చేస్తాము సో బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకు రిఫ్రెష్ ప్రివ్యూ అంటే ఏంటంటే న్యూ డేటా వచ్చింది అనుకోండి సో నాకు అప్ టు ఎస్టర్డే వరకు ఈ డేటాని ఇచ్చారు నాకు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి మళ్ళీ టుమారో డేటా టుమారో ఏమవుతుంది ఈ డేటా న్యూ డేటాని యాడ్ చేశారు మన డేటాబేస్ వాళ్ళు సో ఇది కూడా ఎక్స్ట్రా డేటా ఉంది నిన్నటి వరకు ఇన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయి సో నిన్నటి నుంచి మళ్ళీ మనకు ఇన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయి వీటిని కూడా మీ డేటాలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి అని మనకు ఈ ఫైల్ని పంపించేసేవాళ్ళు ఈ ఫైల్ పంపించగానే ఏమవుతుంది మన డేటాలో మనము మళ్ళీ లోడ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేసే బదులు డైరెక్ట్ గా మనకు రిఫ్రెష్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది ఆ రిఫ్రెష్ అనే ఆప్షన్ ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఈ రిఫ్రెష్ మీద క్లిక్ చేస్తామో ఇదేం చేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ఫైల్ యొక్క డేటా సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది ఓకే డేటా సోర్స్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడికి వెళ్తుందండి ఇక్కడికి వెళ్తే దానికి డేటా సోర్స్ లొకేషన్ అనేది దొరుకుతుంది సో ఇది దాని లొకేషన్ ఏది డాక్యుమెంట్స్ లో డేటా వన్ లో టెక్స్ట్ డాట్ టీఎక్స్ వన్ ఈ లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుందండి అంటే మన లోకల్ ఫైల్ లో ఓపెన్ చేసేసుకుంటుంది సో దాని పాత ఎక్కడ ఉందో ఆ పాత ని సర్చ్ చేసేసుకుంటుంది ఫైల్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది ఈ ఫైల్ దగ్గరికి వచ్చి ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తుంది ఓపెన్ చేయగానే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనకు న్యూ డేటా అయ్యి ఉంటుంది అంటే మనకు న్యూ రికార్డ్స్ అనేది వచ్చాయి ఓకే ఈ న్యూ రికార్డ్స్ అన్ని వచ్చాయి కాబట్టి ఓకే మనకి ఇక్కడ న్యూ రికార్డ్స్ వచ్చాయి వీటిని అన్నిటి ఫెచ్ చేసుకోవాలని ఇది మళ్ళీ లైన్ బై లైన్ లైన్ బై లైన్ రీడ్ చేసేసి మనకు డేటాని అప్డేట్ చేస్తుంది అర్థమైంది ఇంకా అవ్వలేదా సార్ ఓకే సార్ అర్థమైంది బెన
ఆ రీఫ్రెష్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే లైక్ రీఫ్రెష్ అనేది మీకు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఎక్కడికి నావిగేట్ చేస్తుందంటే ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ కానీ ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్ కానీ ఎక్కడికైతే ఉంది లైక్ ఎక్కడి నుంచి మనం ఫెచ్ చేస్తున్నామో ఆ లొకేషన్కి వెళ్తుంది ఆ లొకేషన్ లో ఏదైనా న్యూ డేటా వచ్చింటే ఆ డ్యూ డే న్యూ డేటాని మొత్తం లైన్ బై లైన్ రీడ్ చేసి మనకు న్యూ డేటా ఉంటే ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తుంది సో అది రీఫ్రెష్ అండి లైక్ ఇక్కడ మనకు రీఫ్రెష్ లో కూడా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి రీఫ్రెష్ ప్రివ్యూ ఈ రీఫ్రెష్ ప్రివ్యూ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఈ సింగిల్ టేబుల్ మాత్రమే రీఫ్రెష్ అవుతుంది అదే మనం రీఫ్రెష్ ఆల్ కొట్టామంటే లైక్ అన్ని టేబుల్స్ ఇది రీఫ్రెష్ అవుతుంది ఇది ఈ టేబుల్ రీఫ్రెష్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటే అన్ని కూడా అట్ ఏ టైమ్ రీఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కదండి నైస్ డౌట్స్ ఏం లేకపోతే విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్ సో ఇది మళ్ళీ ఇది ఇంకొకసారి చూపించేస్తాను చూడండి లైక్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ నే మళ్ళీ ఏం చేశారు నెక్స్ట్ సో ఇవన్నీ డిలీట్ చేసేసారు ఇవి ఏం లేకుండా మళ్ళీ నార్మల్ ఓన్లీ ఎయిట్ రికార్డ్స్ వరకే వచ్చేసింది ఓకే సో ఇలాంటి ఫైల్ ని పంపించారు ఇప్పుడు మనకు మళ్ళీ ఆ లైక్ నిన్న నిన్న లైక్ నిన్న ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ కొన్ని పంపించారు మళ్ళీ ఈ రోజు ఏం చేశారు ఆ ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ అవసరం లేదు మనకు ఓన్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు డేటా అయినా ఫన్ అంటే అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం ఓకే మళ్ళీ ఈ ఫైల్ ని ఎక్కడ ఉందో అక్కడ పెట్టేసుకుంటాం అండ్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేస్తామండి మళ్ళీ మన డేటా చేంజ్ అయిపోతుంది అలా మనకు ఎప్పుడైనా అండి న్యూ డేటాతో వాళ్ళు మళ్ళీ మనకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు డేటాని ఆ డేటాని మనం అంటే అది అప్డేట్ అయిందా లేదా మనకు అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి రిఫ్రెష్ కొట్టేస్తే సో న్యూ డేటా వచ్చింది కదా ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది అది మనకి ఇక్కడ లోకల్ ఎక్స్ లోకల్ ఫైల్స్ అయినా ఆర్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి అయినా లైక్ ఎనీథింగ్ అండి ఏ డేటాబేస్ నుంచి మనకు డేటా వస్తున్నా కూడా వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ మనకు వన్స్ లింక్ అనేది మనం గెట్ డేటా అనేది చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా లింక్ ఎక్స్ లింక్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింటుంది మనకు డేటాబేస్ కి ఆర్ మనకు ఆ ఫైల్ లొకేషన్ కి దెన్ మనం ఎప్పుడైతే రీఫ్రెష్ కావాలో అప్పుడు రీఫ్రెష్ కొట్టేస్తున్నామంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు అక్కడ న్యూ డేటా వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది ఓకే దెన్ మనకు మర్చి క్వీరీస్ అప్ అండ్ క్వీరీస్ ఇవి రా అంటే పెద్ద కాన్సెప్ట్ అండి కంప్లీట్ గా వన్ డే తినేస్తే విల్ సి ఇవి కానీ ఈ మేనేజ్ పారామీటర్స్ ఇవి లాస్ట్ లో చూద్దాం దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్యాబ్ సో ఆల్మోస్ట్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్యాబ్ లో మీరు చేసిన ఆప్షన్స్ ఏ ఉంటాయండి సో ఇక్కడ గ్రూప్ బై జస్ట్ నా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సో వీటిలో మీకు డౌట్ ఉండేట అడగండి లైక్ గ్రూప్ బై తెలుసు మీకు మనకు యూజ్ ఫస్ట్ రో యాజ్ తెలుసు కదండి ఫస్ట్ రో ని కన్వర్టింగ్ టు హెడర్ గా ఆర్ఎల్స్ హెడర్ ని ఫస్ట్ రో గా కన్వర్టింగ్ చేస్తాం ఓకే అండ్ ఈ త్రీ మనకు తెలియదు ఈ డేటా టైప్ డిటెక్షన్ అంటే మనం ఆటోమేటిక్ గా లైక్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డేటా టైప్స్ మనం ఏదైనా డేటా టైప్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గా మనకి చాలా సార్లు చూసాం లైక్ హోమ్ లో ఉంది అరిల్స్ ఇక్కడ నార్మల్ గా ఇక్కడ క్లిక్ అయినా మనం డేటా టైప్ ని చేంజ్ చేసుకుంటాం మల్టిపుల్ వేస్ టు చేంజ్ ద డేటా టైప్ ఇది ఏంటి నార్మల్ ఆటో టైప్ ఆటో డిటెక్ట్ అండి సో డిఫాల్ట్ స్టెప్ ఇది నార్మల్ గా ఏ కంట్రీకి ఐ మీన్ పర్టికులర్ కాలం బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ ద డేటా టైప్ అంటే ఇక్కడ లోపల ఉండే వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని అది ఏ డేటా టైప్ వస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ డిటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ రీనేమ్ ఆప్షన్ అంటే మనకు పర్టికులర్ కాలం కి రీనేమ్ చేసుకోవాలంటే సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ ఆప్షన్ ఆర్ఎస్ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చినా కూడా మనకి ఈ పర్టికులర్ కాలం పైన సో విల్ గెట్ దట్ అండ్ రీప్లేస్ వాల్యూస్ అండి ఆల్రెడీ రీప్లేస్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ సీన్ హియర్ రీప్లేస్ వాల్యూస్ రీప్లేస్ వాల్యూస్ ఏం చేస్తుంది ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని ఇట్ విల్ బి రీప్లేసింగ్ విత్ న్యూ వాల్యూ లైక్ ఇప్పుడు ఇండియా ఉంది ఇండియా ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ విత్ సమ్ యూ జపాన్ అనుకోండి జపాన్ ఆల్రెడీ ఉంది అరల్ సమ్ ఇంకోటి నార్త్ కొరియా సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇండియా వర్సెస్ నార్త్ కొరియా సో రీప్లేస్ వాల్యూలోకి వెళ్తాం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఇండియా అండ్ రీప్లేస్ ద వాల్యూ విత్ నార్త్ కొరియా అలా రీప్లేసింగ్ అనేది చేస్తాం ఓకే సో స్ప్లిట్ కాలం అండి ఆల్రెడీ స్ప్లిట్ కాలం కూడా మనం చూసాం లైక్ స్ప్లిట్ బై డిలిమిటర్ ఒక ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ తో
అంటే అది పర్టికులర్ గా వాల్యూ అవ్వాలనేది ఏ టెస్ట్ వర్డ్ ఏదైనా సరే అవుతుంది సార్ ఏదైనా అండి మనకు లోపల ఉండే ఏ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే లోపల ఇక్కడ ఉంది కదా సింగిల్ లైన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇండియా మాత్రమే సెలెక్ట్ చేశాను ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ని గానీ ఈ పర్టికులర్ రో ని గానీ మనం వాల్యూ అంటాం సింగిల్ సింగిల్ రో అండి అది నెంబర్ కావచ్చు టెక్స్ట్ కావచ్చు డేట్ కావచ్చు కరెన్సీ కావచ్చు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ మనం సెలెక్ట్ చేసామంటే దీన్ని మనం వాల్యూ అంటాం లోపల ఉండే వాల్యూ అన్నిటినీ వాల్యూస్ అంటారండి ఇక్కడ పైన ఉండే కాలమ్స్ అన్నిటినీ ఫీల్డ్స్ అంటారు ఓకే సార్ సో టెక్ ఇవి టెక్నికల్ గా ఇలాంటివి అండి సో మనకు టెక్నికల్ గా ఏమేమి ఉంటాయి సో కాలమ్స్ ఏమంటాం అంటే ఫీల్డ్స్ అంటాం ఓకే అండ్ దెన్ రోస్ నేమ్ అంటాం అంటే రికార్డ్స్ రికార్డ్స్ కానీ వాల్యూస్ కానీ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క టైప్ లో ఉంటుందండి వాల్యూస్ అన్నా కూడా మనకు రోస్ కిందకి వస్తాయి రికార్డ్స్ అన్నా కూడా రోసే వస్తాయి కొన్ని టైమ్స్ కాలమ్స్ రోసే అంటాం కొన్ని టైమ్స్ ఇలా అంటాం వాల్యూస్ అంటాం రికార్డ్స్ అంటాం సింగిల్ సింగిల్ వాల్యూ అనుకోండి అంటే ఓన్లీ ఒక కాలంలో ఒక వాల్యూ లైక్ ఇలా చూసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కాలంలో అంటే సింగిల్ కాలం సింగిల్ కాలంలో సింగిల్ వాల్యూ దీన్ని వాల్యూ అంటాం అదే అన్ని వాల్యూస్ అంటే కంప్లీట్ రో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది మనకు కంప్లీట్ గా వాల్యూస్ అవుతుంది ఆర్ కంప్లీట్ గా రికార్డ్స్ అవుతాయి దీన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి కాలం అంటాం ఆర్ ఎల్స్ ఫీల్డ్స్ అంటాం నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ టెక్నికల్ గా అంటారండి ఇవి గుర్తు పెట్టుకోండి మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసే వర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే కదండి ఓకే సార్ దెన్ మనకి ఇక్కడ ఉండే ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే ఈ టూ అయిపోయే దెన్ ట్రాన్స్పోర్స్ అండి ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే సో ఇక్కడ మీరు ఈ సింబల్ చూస్తేనే మనకు అర్థం అవుతుంది లైక్ సింబల్ ఏంటి లైక్ ఈ వర్టికులర్ గా ఉండే కాలం ని హారిజాంటల్ గా కన్వర్టింగ్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇండియా చైనా లైక్ ఇలా మనకు ఉన్నాయండి వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్ అనే ఏంటి మనకు రో వైజ్ గా ఉన్నాయి అంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఇలా లైన్ వైజ్ గా వచ్చాయి అదే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇండియా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ చైనా అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఈ ఇండియా అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తుంది ఈ రష్యా అనేది ఇక్కడ వస్తుంది యుఎస్ఏ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది జపాన్ అనేది ఆ పక్కన వస్తుంది ఓకే ఇలా మనకు హారిజాంటల్ గా ఇక్కడ ఉండే లైన్ బై లైన్ అన్నిటికుండా నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ గా కన్వర్టింగ్ చేస్తాం అంటే ఇవన్నీ ఏంటండి రోస్ హరస్ రికార్డ్స్ కాలమ్స్ కాస్త రోస్ అవుతాయి అంటే అది హెడ్డర్ లాగా వస్తుంది అంటే ఇండియా చైనా అవుతుంది ఫస్ట్ రో మొత్తం కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ వాల్యూస్ తో ఫిల్ అవుతుంది సెకండ్ రో ఉంటుంది కదా ఆ సెకండ్ రో మొత్తం ఈ సెకండ్ కాలం తో ఫిల్ అవుతుంది థర్డ్ రో మొత్తం ఇలా థర్డ్ రో అప్పుడు టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది సో సింపుల్ గా మనం చేంజ్ చేయాల్సింది ఏంది లేదు మనకి ఏ కాలం తో చేంజ్ చేయాలి మన టేబుల్ ని లైక్ మనకు ఫస్ట్ కాలం ఏది కావాలి సో కంట్రీ కావాలన్నా కంట్రీ కోడ్ కావాలన్నా లైక్ టోటల్ కేవుడ్ కేసెస్ కావాలన్నా లైక్ ఏదన్నా అండి ఏ కాలం కావాలో ఆ కాలం ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద ట్రాన్స్పోర్స్ ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఫస్ట్ నార్మల్ గా ఇండియా చైనా ఇవన్నీ వర్టికల్ గా ఉండేవి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ గా ఉండేవి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏమైంది అవన్నీ కాలమ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయాయి సో కన్వర్టింగ్ ద కాలమ్స్ టు రోస్ ఆర్ రోస్ టు కాలమ్స్ నాకు అర్థం అవుతుందా సేమ్ మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్స్ కొట్టేమంటే ఏమవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ కాలం ఉంది కదా ఇండియా ఇండు టెన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇదంతా ఏమవుతుంది మళ్ళీ సేమ్ హరిజెంటల్ గా వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మళ్ళీ మనకు సేమ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సార్ సో మెయిన్ గా ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ టేబుల్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనకు ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్ సార్ అడగండి సార్ ఇప్పుడు హెడ్డర్ ఉంది కదా సార్ ఇప్పుడు మీరు కంట్రీ కంట్రీ కోడ్ అది పెట్టారు కదా ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇందాక చేసినప్పుడు పైన హెడ్రు చేంజ్ అయిపోతుంది కదా సార్ అది ఎక్కడ వస్తుంది సార్ అప్పుడు ఈ హెడ్రస్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోతాయండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చూడండి హెడ్రస్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ గా మనకు ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అయిపోతున్నాయి మీకు డేటా టైప్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే అవును సార్ టైప్తో పాటు కాలం నేమ్స్ కూడా అప్డేట్ అయిపోతాయి అంటే రీనేమ్ అయిపోతాయి మనకు నచ్చిన విధంగా ఎందుకంటే ఇది న్యూ స్ట్రక్చర్ అండి న్యూ స్ట్రక్చర్ కి మీకు ఏ కాలమ్స్ కావాలో ఆ కాలం నేమ్స్ మళ్ళీ మ
అంటే ఇందాకంటే ఇందాకంటే ఒట్టిగలుగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే పైన కంట్రీ అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఇండియా చైనా రష్యా ఇలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు మనం హెడ్ ఇవ్వడానికి అంటే అక్కడ పర్టికులర్ గా అక్కడ ఓన్లీ ఇండియా డేటా అని చెప్పి మనం ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోవడం అలాగే ఉంటది కాని వేరేగా పర్టికులర్ గా ఉండదు కదా అంటే మనం ఇలా ఎలా పడితే అలా చేయం కదండి మనకు డేటా బేస్ చేసుకుని చేస్తాం లైక్ సపోజ్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే సో ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ మంత్ ఉందండి లైక్ ఈ డేటా ఉంది ఈ డేటా నేను ఏం చేస్తాను హారిజాంటల్ గా పెట్టేస్తాను అండ్ దెన్ ఆ డేటాకి సంబంధించిన వర్క్ లేదంటే సపోజ్ నాకు మంత్ ఇవన్నీ హారిజాంటల్ గా వచ్చేసాయి వాడు ఏం చేస్తాడు మంత్ వైజ్ గా ఇలా లైక్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ గా ఫస్ట్ కూడా హారిజాంటల్ గా ఇచ్చాడు అనుకోండి అంటే నేనేం చెప్తున్నా అంటే వాడు డేటా ఇవ్వడమే మనకు టేబుల్ ఇవ్వడమే ఈ విధంగా ఇస్తాడు అచ్చా ఫైన్ సార్ ఫైన్ ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మనం దీన్ని రివర్స్ కన్వర్షన్ చేసుకుంటాం మీకమ్మా <laughs> రవి మీకు అర్థం అవుతుంది కదా రవి మీకు అర్థం కాకంటే నాకు మెసేజ్ కానీ లైక్ పెట్టండి ఓకే దెన్ ట్రాన్స్పోజ్ అంటే నథింగ్ బట్ కన్వర్టింగ్ ద రూల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ నెక్స్ట్ రివర్స్ రోస్ అండి రివర్స్ రోస్ అంటే నథింగ్ బట్ మనకు లీస్ట్ ఐ మీన్ బాటమ్ లో ఉండే లైన్ టాప్ కు వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ ఆర్డర్ వస్తుందండి సో జపాన్ జపాన్ యుఎస్ఏ రష్యా ఇవన్నీ పై నుంచి వచ్చేస్తాయి ఇండియా అనేది కిందికి వచ్చేస్తుంది లైక్ టాప్ టు బాటమ్ ఆర్ బాటమ్ టు టాప్ మనము రివర్స్ చేయొచ్చండి అర్థమైందండి మన ఆర్డర్ మొత్తం రివర్స్ అవుతుంది అంతే మన డేటా మన పర్టికులర్ టేబుల్ లో ఉండే వాల్యూస్ అన్ని కూడా రివర్స్ అవుతాయి నీకు మీ ఇవన్నీ కూడా మనం సింగిల్ కాలం బేస్ చేసుకునే చేస్తున్నామండి అది మీరు మల్టిపుల్ కాలమ్స్ బేస్ చేసుకునే చేసే ఫంక్షనాలిటీస్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ బేస్ చేసుకుని చేస్తారు ఓకే సార్ సింగిల్ మల్టిపుల్ కాలం అంటే ఈ టూ వాల్యూస్ కలిపి మనకు సింగిల్ వాల్యూ అవుతుంది ఈ ట్రా రివర్స్ కేమ్ అవసరం లేదండి రివర్స్ మనకు ఎన్ని కాలమ్స్ కంబైన్ చేసుకుని చేసినా సేమ్ వాల్యూ వస్తాయండి ట్రాన్స్పోజ్ కి మనం అలా చేయొచ్చు అంటే మీకు ట్రాన్స్పోజ్ కి మనం ఒకసారి కంట్రీ మేజ్ చేస్తే మొత్తం డేటా అంతా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కదా సో వాట్ ఇస్ ది యూస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ టూ కాలమ్స్ సో ఇలా వస్తుందండి అది కూడా నథింగ్ బట్ సింగిల్ మీరు సింగిల్ కాలం చేసినా మల్టిపుల్ కాలం చేసినా కూడా సేమే ఉంటుంది ఏది ట్రాన్స్పోర్స్ కూడా ట్రాన్స్పోర్స్ కానీ రివర్స్ కాలమ్స్ రివర్స్ రోస్ కానీ కౌంట్ రోస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈ త్రీ కూడా మీకు సింగిల్ కాలం ఆర్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఇట్ విల్ రిజర్వ్ సైజ్ ఎ సేమ్ సేమ్ థింగ్ ఓకే అండి బట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ మనం ఇక్కడ ఎక్కడైతే చెప్తున్నామో లైక్ ఇక్కడ స్ప్లిట్ కానీ గ్రూప్ అయ్యి కానీ ఇక్కడ చేంజెస్ వస్తాయి మనకు అన్ని చోట్ల రావాలి ఓకే అండ్ ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ మనకు పవర్ పీరియడ్ ఎలా అంటే మనకి ఇక్కడ కింద నేమ్స్ ఉంటాయండి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ ఇవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ సంబంధించినవి అంటే ఇక్కడ ఒక లైన్ లాగా ఉంది ఇక్కడ లైన్ ఉంది అంటే ఈ పర్టికులర్ బాక్స్ వచ్చేసి మనకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఏంటి మనకు ఉండే డేటాని ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అదే మనకు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏం లేదు ఇక్కడ మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్యాబ్ లో చూస్తే ఇక్కడ టేబుల్ అండి టేబుల్ అంటే ఏంటి మన ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని కూడా టేబుల్ పైన వర్క్ అవుతాయి అంటే ఎంటైర్ టేబుల్ పైన వర్క్ అవుతాయండి ఇట్ విల్ మనకు అందుకే ఇక్కడ సింగిల్ కాలం మీద వర్క్ చేసినా మల్టిపుల్ కాలం మీద వర్క్ చేసినా మనకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా ఏం రాలేదు ఎంటైర్ టేబుల్ పైన ఇది వర్క్ అవుతుంది అదే మనం ఇక్కడ చూడండి ఎనీ కాలం అండి అంటే ఓన్లీ సింగిల్ కాలం మాత్రమే ఇవి వర్క్ అవుతాయి సో ఈ డేటా టైప్ అనేది మీరు అట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ కాలం సెలెక్ట్ చేసి డేటా టైప్ చేంజ్ చేసేదానికి సో మనం డేటా టైప్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీరు సపోజ్ ఇవి తీసుకున్నారు అనుకోండి అన్ ప్యూర్ట్ కాలమ్స్ కానీ ప్యూర్ట్ కాలమ్స్ కానీ ఫిల్ కానీ వీటన్నిటిని ఏమవుతుంది అంటే ఫిల్ అనేది నేను టుమారో చెప్తాను ఈ డేటా సెట్ కాదు మనకు ఓకే ఈ రీప్లేస్ వాల్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకు ఒక్కొక్క పర్టికులర్ కాలమ్స్ పైన సింగిల్ కాలం ఆర్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ పైన బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ కాలం అండి అంటే నెంబర్ కాలమ్స్ కావచ్చు లైక్ నెంబర్ కావచ్చు డేట్ టెక్స్ట్ కావచ్చు ఆర్ ఎల్స్ డేట్ కావచ్చు ఏ కాలం పైన కూడా మనం ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అప్లై చేయొచ్చు ఏది ఇక్కడ ఉండే ఈ బాక్స్ లో అదే మనకి ఇక్కడ వస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఓన్లీ టెక్స్ట్ కాలమ్స్ అండి 
అంటే టెక్స్ట్వల్ ఏబిసి వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా వీటికి పై వీటికి మాత్రమే మనం అప్లై చేయగలుగుతాం ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ లైక్ స్ప్లిట్ కానీ స్ప్లిట్ అనేది నెంబర్ చేయలేము అండ్ ఈవెన్ ఫార్మాట్ కానీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కానీ పార్ట్స్ కానీ మార్చి కాలమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్వల్ కాలమ్స్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతాయండి ఓకే ఈ నెంబర్ వాల్యూస్ పని పెడితే మీరు చూడండి మనకు ఈ స్ప్లిట్ ఇవి వర్క్ అవుతాయి కానీ ఇది పార్ట్స్ అనేది వర్క్ అవ్వదు మర్జ్ అనేది వర్క్ అవ్వదు సో మనకు ఇక్కడ ఏవైతే వర్క్ అవ్వో అవన్నీ హైడ్ అయిపోతాయి అంటే మనకు ఆప్షన్ అనేది ఎనేబుల్ లో రాదు అంటే ఈ జస్ట్ మనకు జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం అండి ఈ ఇక్కడ ఈ టేబుల్ అనే ఫంక్షనాలిటీస్ ఈ కాలం ఫంక్షనాలిటీస్ ఈ టెక్స్ట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇప్పుడు అంటే నేను కంట్రీ మీదకి వెళ్ళాను ఇక్కడ నెంబర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏవి కూడా మనకు లేవు ఎక్సెప్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ లో కూడా కౌంట్ ఒక్కటే ఉంటుందండి డేట్ టైం అనేది మనకు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నెంబర్ వాల్యూ పైన పెట్టాను మనకి డేట్ టైం వాల్యూస్ అనేది అసలు వర్క్ అవ్వవు సో ఇప్పుడు మనం ఓకే ఇక్కడ రివర్స్ రోస్ అయిందండి రివర్స్ రోస్ వర్క్ చేసాం ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ కౌంట్ రోస్ సో కౌంట్ రోస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఫంక్షనాలిటీ కౌంట్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో అన్ని రోస్ ని కౌంట్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది సేమ్ థింగ్ అంటే సో ఎప్పుడైనా మనం వాల్యూ కౌంట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో మనం బై డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ కింద అయితే చూసేసు లైక్ సమ్ టైమ్స్ కనబడవు అండి ఎందుకంటే ఇది బేస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ థౌజండ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే బేస్ చేసుకుని అది చూపిస్తుంది ఒక్కోసారి అప్పుడు మనం చేసుకోవాలి సింపుల్ గా మనకు ఎంత డేటా వస్తుంది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలనుకుంటే గో టు ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్యాబ్ అండ్ ఇక్కడ కౌంట్ రోస్ పోతే మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఆరు ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి మన టేబుల్లో అనేటివి మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది అది జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ వ్యూయింగ్ పర్పస్ అండి అది మనం ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో ఇంక్లూడ్ చేయము ఓన్లీ మన ఐడియా కోసం ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి మనకు డేటా అనే దానికోసం వీఆర్ జస్ట్ కౌంటింగ్ ద రివర్స్ ఓకే దెన్ విల్ మూవ్ టు సమ్థింగ్ సో డేటా టైప్ ఇవి అయిపోయాయి రీప్లేస్ అయిపోయింది ఫిల్ ఫిల్ అంటే నథింగ్ బట్ సో ఒక న్యూ టేబుల్ చేసు చేద్దామండి సో ఫిల్ ఏమవుతుంది సపోజ్ ఇండియా ఉంది అండ్ దెన్ ఇందాక మనం చూసినట్లే లైక్ గోల్డ్ అనుకోండి అండ్ దెన్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు వాల్యూ అండ్ ఫైవ్ కంట్రీ ఓన్లీ టూ కంట్రీస్ తీసుకుంటున్నా అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే ఇలా ఒక టేబుల్ ఉంది అనుకోండి ఓకే సో ఈ టేబుల్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనకు మనకు ఇక్కడ గ్యాప్స్ వచ్చాయి ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేశాను ఇప్పుడు ఇండియాకి సంబంధించినట్టువే కాబట్టి ఈ రిమైనింగ్ టూ కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే ఇండియాకి సంబంధించినట్టు కాబట్టి ఐఎమ్ ఇక్కడ ఫిల్ చేయలేదు అంటే డేటాని సేవ్ చేస్తున్నాను అంటే నేను ఓకే నేను ఒక డేటా ఎంట్రీ అనుకోండి డేటా ఎంట్రీలో ఏం చేస్తాను నేను ఈ ఇండియా అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇండియా నుంచి మళ్ళీ చైనా వరకు ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇండియాకి సంబంధించినవే అన్నట్లు నేను అనుకొని ఫిల్ చేసేస్తాను గోల్డ్ సిల్వర్ ఇక్కడ దీనికి ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయి అండ్ చైనా నుంచి మళ్ళీ యూఎస్ వరకు ఈ గ్యాప్ అంతా కూడా చైనా వాల్యూసే సో ఇలా ఫిల్ చేసేస్తాను అప్పుడు నేను అవుతాను సో నేను మీకు చెప్పేస్తాను సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉన్నటువంటి కూడా ఇండియా వాల్యూస్ ఇక్కడ గ్యాప్ ఉన్నటువంటి కూడా చైనా వాల్యూస్ సో అది మీరు అర్థం చేసుకుని చేసుకోండి అని చెప్పేస్తానండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు మనకు ఇలా గ్యాప్స్ ఉంటే సరిపో అంటే పవర్ బిఏ లో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను సంథింగ్ ఏదైనా ఫంక్షనాలిటీ అప్లై చేయాలి ఇండియా మీద గ్రూపింగ్ చేయాలనుకోండి సో మనం బేసిక్ గా గ్రూప్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ వాల్యూనే వస్తుంది ఇది నల్ వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేసేసుకుంటుంది ఓకే అప్పుడు మనకు డేటా అనేది కరెక్ట్ గా రాదు సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు గ్రూప్ ఆప్షన్ ఉందండి ఈ గ్రూప్ ఆప్షన్ ఇండియా పైన బేసి నేను సమ్ చేశాను లైక్ కంట్రీ మీద బేసి సో అప్పుడు నాకేమవుతుంది ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకు సో డేటా అనేది కరెక్ట్ గా లేదు మన దగ్గర 
so ane so ikkada manaku india anedi ikkada undi and then ikkada anni null values unnai ikkada correct ga data anedi manaki ledandi so anduku manaku errors anedi vastayi appu nenu em chestanu ila kaakunda nenu em chestanu simple ga i am choosing the fill option andi so ikkada manaku ekkada undi fill fill anedi em chestundante ilanti blank values untai kada ee way like oh, previous value to replace cheyadam or else below values to replace cheyadam so fill down ante paina a value undo a value kinda unde gap antatni cover chestundi like india ikkad nunchi ikkada daaku india ni cover chestundi china ikkad nunchi ikkada cover chestundi ade fill up ankonde kinda nunchi pai kandi like usa undi usa to china ee rendu kuda usa vastayi ikkad nunchi ikkadiki china vastundi okay సార్ నార్మల్ గా మనం ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ లో అయితే దాన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేస్తాం కదా సార్ అంటే ఆ ఆ రోస్ లో లేకపోయినా మనం జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ లు చేసినా కూడా వస్తాంటాయి అవును సార్ అవును సార్ మనకి ఇక్కడ ఫిల్ అనే ఫంక్షనాలిటీ చేసుకోవాలి మనకి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ టైప్ చేసే కూడా మనకు లేదండి మనం పవర్ బై లో ఇక్కడ లోపల టైప్ చేసే కూడా మనకు ఉండదు సో మనకు డైరెక్ట్ గా మనం కాపీ పేస్ట్ చేసే దానికి మనకు ఆప్షన్ లేదు ఇక్కడ సో అందుకోసమే ఈ ఫిల్ అనే ఆప్షన్ యూస్ చేసి వి ఆర్ డౌన్ గాని అప్ గాని చేస్తాంటాం ఓకే కదండి ప్రజెంట్ అయితే ఇది డేటా కరెక్ట్ గా ఇవ్వలేదు అనుకుంటా నేను సో అందుకే ఇది ఫిల్ డౌన్ గానీ ఫిల్ అప్ గానీ అవ్వట్లేదు నేను టుమారో కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను డేటా క్రియేట్ చేసి సో మనకు డౌన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ టాప్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ కింద టూ బ్లాంక్ వాల్యూస్ అన్నిటిని డౌన్ చేస్తుంది ఐ మీన్ ఫిల్ చేస్తుందండి అదే మనం అప్ కి వెళ్తే ఏమవుతుంది బిలో ఉండ వాల్యూస్ నుంచి పైకి వెళ్తుందండి యూఎస్ఏ ఇక్కడ పైన టూ టూ త్రీ లో అవును ఓకే కదా ఫిల్ ఫిల్ ఫంక్షనాలిటీ ఫైన్ సార్ ఓకే సేమ్ నెక్స్ట్ పివోట్ అండి పివోట్ ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ లైక్ మన కాలమ్స్ ని లైక్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ టు రో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ రోస్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకే మీరు ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీ చూసుకుంటే ఇక్కడ బ్లూ కలర్ అనేది కాలమ్స్ అండి వాటిని మనకు రోస్ లా కన్వర్ట్ చేయడం ఆర్ ఎల్స్ ఇది అన్ పివోట్ అండి దీనికి వైస్ వర్స అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు చూడండి మనం ఏ కాలం సెలెక్ట్ చేసాం ఓన్లీ ఇండియా కాలం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ ఇండియా కాలంలో లైక్ వాల్యూ దీనికి వాల్యూస్ ఏం తీసుకుంటున్నా నేను ఈ ఇది తీసుకుంటున్నా అండి కంట్రీ కోడ్ కానీ లేదంటే టోటల్ కోవిడ్ కేసెస్ తీసుకుంటాను ఓకే బేసిక్ గా మనకు పివోటింగ్ ఆప్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే సో ఈ టూ కాలమ్స్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ లో రిమూవ్ అయిపోయాయండి మనకు కంట్రీ లేదు అండ్ టోటల్ డెత్ కేసెస్ కూడా లేవు రిమైనింగ్ ఉండే కాలమ్స్ ఏంటి కంట్రీ డెత్ రికార్డు డేట్ ఈ అన్ని ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ మనకు కంట్రీలో ఉండే వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఆ వాల్యూస్ అన్ని మనకు కాలమ్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి సో యూ కెన్ సి ఇండియా అనేది ఒక కాలం చైనా అనేది ఒక కాలం ఇవన్నీ బేసిక్ గా మనకు కంట్రీలో రోస్ అండి అవన్నీ మనకు కాలమ్స్ తిన్న కన్వర్ట్ అయిపోయాయి సో రోస్ టు కాలమ్స్ అది ప్యూటింగ్ ఆప్షన్ సో ఇండియా చైనా ఇవన్నీ దీనికి వాల్యూస్ ఏమి వచ్చాయి అంటే ఈ టేబుల్ లో వాల్యూస్ కావాలి కదా ఏదో ఒకటి దానికోసమే మనం కౌంట్ ఆఫ్ డెత్ తీసుకున్నాం టోటల్ డెత్ తీసుకున్నాం అవి ఎక్కడైతే ఉన్నాయో సో ఇక్కడ ఇండియాకి సంబంధించి డెత్స్ అన్ని ఉన్నాయి సో టెన్ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ ఇలా సో లైస్ అర్థమవుతుందా మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి సో ఇప్పుడు ఇండియా ఇలా ఉంది కదా ఈ ఇండియా కాలం మొత్తాన్ని కూడా నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇలా నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నానండి సో ఇక్కడ ఇండియా పెట్టేస్తున్నాను అండ్ దెన్ సారీ ఇక్కడ కాదు పైన అండి ఇండియా దీంట్లో కావాల్ రావాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటి ఏంటి ఓన్లీ ఇండియాకి సంబంధించిన టోటల్ కోవిడ్ కేసెస్ ఇవ్వండి ఈ వాల్యూ మాత్రమే ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రెండు మనకి ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోతాయి ఇది రిమూవ్ అయిపోతుంది అండ్ దెన్ ఇది రిమూవ్ అయిపోతుందండి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇండియాకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది సతమవుతుందా ఇండియా అండ్ మనం ఇచ్చే కాలం ఏదైతే కాలం ఇస్తున్నా ఆ కాలం ఆ రెండు రిమూవ్ అయిపోయి ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలం ఇండియా అనేది మనకు హెడ్రగ్ కాలం హెడ్రగా వెళ్ళిపోతుంది దాని లోపల వాల్యూ ఏదో వస్తుందండి ఇది ఒకటే కదా ఇంక నెక్స్ట్ ఏంటి వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇండియా అనేది ఎక్కడ లేదు కదా మళ్ళీ ఇండియా ఉంది అనుకోండి ఈ ఇండియా మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది దానికి వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ సో ఈ థర్టీ థౌజండ్ అండి 
థర్టీ థౌజండ్ ఈ రెండు కూడా రిమూవ్ అయిపోతాయి మనకు సో బేసిక్గా ఇవన్నీ టోటల్ చైనా ఇవన్నీ రిమూవ్ అయిపోతాయి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నల్ అనేది వస్తుంది సో ఎక్కడైతే వాల్యూ ఉందో అవి మాత్రమే ఉంటాయి రిమైనింగ్ అన్ని నల్స్ సో ఇండియా వాల్యూ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మాత్రమే దానికి సంబంధించిన డెత్ అవి మాత్రమే మనకి ఇన్పుట్ చేస్తుంది రిమైనింగ్ అన్ని కూడా నల్ వాల్యూస్ అండి ఏది పర్టికులర్ ఒక కాలంగా క్రియేట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి చైనా చైనాకు సంబంధించిన వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి ట్వంటీ థౌజండ్ నల్ తర్వాత ఎంటర్ అవుతాయి అంటే ఇండియా వాల్యూ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇవి ఎంటర్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా ఇండియాకి ఇది నల్ అవుతుంది చైనా వాల్యూస్ కాదు కాబట్టి నల్ నెక్స్ట్ అర్థమవుతుందా సింపుల్ గా అండి ప్యూటింగ్ అంటే ఈవెన్ మీకు ఎక్సెల్ లో కూడా ఉంటుంది ప్యూటింగ్ అండ్ ప్యూటింగ్ నథింగ్ బట్ మనకు ఉండే ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో ఇలా కాలమ్స్ ఉన్నాయి రోస్ ఉన్నాయండి వాటిని మనము కన్వర్టింగ్ చేస్తున్నాం అరేస్ మీకు చూపిస్తాం ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ రికార్డ్స్ అనేవి ఈ కాలమ్స్ తీసేస్తాం ఓకే కంట్రీ మనకు కావాల్సింది టోటల్ డెత్ కేసెస్ అండి ఓకే ఇలా మనకు ఓన్లీ ఈ టూ కాలమ్స్ మనం టేబుల్ అనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను వీటిని ఈ పర్టికులర్ రోస్ అన్నిటిని కూడా నేను ఆ రోస్ అన్నిటిని కాలమ్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను రోస్ ని కాలమ్స్ అండ్ దెన్ ఆ పర్టికులర్ రోస్ కి మనకు ఒక్కొక్క వాల్యూకి ఒక్కొక్క వాల్యూ వస్తుంది సో సేమ్ లైక్ మనకు ఇందాక ట్రాన్స్పోర్స్ చేసాం కదా ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు ఈ రోస్ అన్నిటినీ కూడా ఇలా అంటే ఈ రో అంతా కూడా ఇలా హారిజెంటల్ గా రోగా మారింది అంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈ పర్టికులర్ కాలం మొత్తం మనకు హారిజెంటల్ గా కన్వర్ట్ అయింది అదే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం హారిజెంటల్ గా కాదు డైరెక్ట్ గా కాలం హెడ్రస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మన టేబుల్ అర్థమైందండి సో ఇండియా సో ఫార్టీ థౌజండ్ చైనా ఫార్టీ నెక్స్ట్ అర్థమవుతుందా అర్థమైంది అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న టూ కాలమ్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి లైక్ అంటే టేబుల్ కాకుండా రిమైనింగ్ టేబుల్ మొత్తం స్ట్రక్చర్ కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుందండి సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది రిమైనింగ్ స్ట్రక్చర్ లో అవి టోటల్ ఎయిట్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఎయిట్ రికార్డ్స్ కి సంబంధించిన ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ ఇండియాలో వన్ వాల్యూ మాత్రమే ఎంటర్ అవుతుంది ఆ వన్ వాల్యూకి మాత్రమే ఇది వాల్యూ ఇస్తుంది రిమైనింగ్ అన్ని కూడా నల్స్ ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఇండియాకి బేస్ చేసుకుంటే మనకు టోటల్ ఎయిట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఈ ఎయిట్ వాల్యూస్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఇండియా ఎక్కడైతే ఇక్కడ ఉంది అక్కడ మాత్రమే మనకు డేటా వస్తుంది రిమైనింగ్ అన్ని చోట్ల మనకు నల్ వాల్యూస్ వస్తాయి చైనా ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వాల్యూనే మనకు వాల్యూ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చైనా ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ వాల్యూ కూడా చైనాకు సంబంధించిన వాల్యూ వచ్చినప్పుడే చైనా వాల్యూ వస్తుంది రిమైనింగ్ అన్ని నల్స్ ఉంటాయి అలా కన్వర్టింగ్ అవుతుంది సో యూ కెన్ సి సో ఇక్కడ చైనా ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉందండి ఈ టూ చోట్ల ఈ టూ చోట్ల మాత్రమే మనకు చైనా వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది చైనా ఇక్కడ ఉండి ఈ టూ చోట్ల మాత్రమే మనకు చైనా వాల్యూ వస్తుంది రిమైనింగ్ అంతా కూడా నల్ల అండి సేమ్ లైక్ ఇండియా ఈ టూ ఉంది సో ఇండియా ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఈ టూ వాల్యూస్ మాత్రమే ఇండియా వస్తుంది రిమైనింగ్ అన్ని నల్స్ సేమ్ లైక్ జపాన్ సేమ్ లైక్ రష్యా ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మాత్రం వాల్యూ వస్తుంది రిమైనింగ్ అన్ని నల్స్ వస్తాయి బేసిక్ గా మనము ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది కన్వర్ట్ చేసుకోవడమే ఒకే లైన్ కాబట్టి అన్నిటికి సేమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అంటే ఒకే సింగిల్ లైన్ లోనే వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తుంది ఇండియా వాల్యూ ఇది అండ్ దెన్ చైనా వాల్యూ ఇది అలా ఒక్కొక్క వాల్యూనే చేసుకుంటూ వెళ్తుంది నైస్ ఓకేనా అంటే మీరు ఇందాక చూపించినట్టు మనకి ఏ టూ కాలమ్స్ అయితే కావాలో ఆ టూ కాలమ్స్ ఉంచుకొని దాన్ని ప్యూవర్ట్ అన్న చేసుకోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ గా అన్ని కాలమ్స్ ఉంచేసి దాన్ని ప్యూవర్ట్ అన్న చేసుకోవచ్చు మోస్ట్లీ మనము టూ కాలమ్స్ అలా ఉంచుకొని చేయము 
టూ కాలమ్స్ అనేది మీకు అర్థం కావాలి అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అని చూపించే కోసం పెట్టాను మనం ఏ డేటాని కూడా రిమూవ్ చేయమండి అలాగే ఉంచుకొని మనకి ఏ కాలమ్స్ కావాలో టూ కాలమ్స్ త్రీ కాలమ్స్ వాటిని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మనకు అన్ప్యూర్ట్ చేయాలనుకోండి సేమ్ అన్ప్యూర్ట్ అంటే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఉండే కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని రోజు గా కన్వర్టింగ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ అన్ప్యూర్ట్ చేశానంటే అన్ప్యూర్ట్ కాలమ్స్ అన్ప్యూర్ట్ అదర్ కాలమ్స్ అంటే ఈ సెలెక్ట్ అయిన కాలం మాత్రమే అన్ప్యూర్ట్ చేయాలి అప్పుడు ఇది వెళ్తాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ దానికి ఉండే కాలం నేమ్ ఏంటి అండి ఇంత ముందు కంట్రీ అనేది కాలం నేమ్ కదా సో అది మనకు యాట్రిబ్యూట్ కిందకు వచ్చింది దాంట్లో ఉండే వాల్యూస్ ఏంటి ఇండియా చైనా జపాన్ ఇవన్నీ ఇంకొక కాలం గా వస్తుంది సో మనకు ఇది కాలం అన్ని రోజు గా కన్వర్టింగ్ అయింది సో సింగిల్ కాలం కాకుండా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ ఉండి మనకు ఫస్ట్ కాలం నేమ్ ఏంటి దాని కంట్రీ కంట్రీకి ఏంటి కోవిడ్ కేసెస్ అంటే ఇవి ఇది కాలం నేమ్ అండి దీంట్లో ఉండే వాల్యూస్ ఇవి హలో సో బేసిక్ గా మన కాలం నేమ్ ఏంటి కంట్రీ ఈ కాలం నేము అండ్ దెన్ టోటల్ కోవిడ్ కేసెస్ ఈ రెండు కాలం నేమ్స్ ఈ రెండు మనకు ఒక కాలం గా కన్వర్ట్ అంటే ఒక రోజు లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుందండి ఈ టూ కాలం నేమ్స్ కూడా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ రోజ్ గా సేమ్ వాల్యూ రిపీట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏంటి కంట్రీ ఏంటి ఇండియా సో కంట్రీకి ఇండియా వస్తుంది నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి కోవిడ్ కేసెస్ ఆ ఇండియాకి సంబంధించిన కోవిడ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడ కంట్రీ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు చైనా వస్తుంది దాని వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలా మనకు ఈ టూ అనేది మనకు రోజు గా కన్వర్ట్ అవుతాయి సో ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఐ థింక్ వీఆర్ గుడ్ సో మీరు ఏమేమి ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే గ్రూప్ బై ఫైవ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ సేమ్ యాజ్ ఈ ప్యూటింగ్ అండ్ ప్యూటింగ్ ఈ టూ ప్రాక్టీస్ చేయండి అంటే ఇవే మీకు కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఇది అన్ప్యూర్ట్ కాలమ్స్ అంటే ఓన్లీ మనం సెలెక్ట్ చేసిన కాలం అండి ఇది అదర్ కాలమ్స్ అంటే ఈ కాలం కాకుండా రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్ని చేంజ్ అవుతాయి కాలం చూడండి సో మనకు ఉండే కాలం నేమ్స్ ఏంటి ఇంతకు ముందు కంట్రీ కోడ్ టోటల్ కోవిడ్ కేసెస్ డెత్ రికవర్డ్ ఇవన్నీ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కాలం నేమ్స్ గా ఉండే అవన్నీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇండియాకి సంబంధించినవి ఫైవ్ కాలమ్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ చైనాకి సంబంధించి సేమ్ కాలమ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి మనకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ దాకా ఇండియా అండి మనకి ఇంతకు ముందు ఇదంతా సింగిల్ రోల్ లో వచ్చేది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మల్టిపుల్ రోజ్ గా కన్వర్ట్ అయింది ఓకే కదా సార్ ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ మీకు సెండ్ చేస్తాను దీనిపైన ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఓకే సార్ పంపండి ఓకే మీకు ఏదైనా ఇంకా డౌట్ ఉంటాడు అండి లేదంటే విల్ కంటిన్యూ టుమారో ఫ్రెండ్స్ నో డౌట్ సార్ మీకు అమ్మ బెన్ని ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం లేదండి ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏమన్నా రైట్ రైట్ రైట్